we wtorek, 30 maja. Bardzo pięknie Państwa witamy. Coraz bliżej zbliżają, coraz bliżej wakacji. Tak, tak. coraz bliżej wakacji, dlatego trzeba się odchudzać podobno. Ale nieprawda, my dzisiaj będziemy jeść. Tak jest, ale przekonamy się o tym, że tak do końca nie jest to szkodliwe żywienie, bowiem przyjechali do nas miłośnicy robienia tostów na własnym chlebie i pokażą przepisy, które Państwu będziemy polecać właśnie za ich sprawą. Tak, drodzy Państwo, będzie też muzycznie. Trzynastolatka w naszym programie dzisiaj wystąpi, a będą Państwo mogli również zobaczyć w programie o polskie przeboje, ale o tym później będzie u nas również Fundacja Dom, która zmienia logo między innymi. A propos wakacji, będziemy mówić o tym, do jakich krajów warto się wybrać, jakie są na topie, jakie są popularne, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest niebezpiecznie. O tym specjaliści, którzy na ten temat wiedzą, opowiedzą również. Mm -hmm. A jak na wakacje, to z książką, prawda? A Oczywiście. jak po książkę, to do kędzierzy na koźla. Bo już jutro ruszają targi nad Odrą i o tym również dzisiaj opowie nasz gość. Dodajmy do tego, że targi pod patronatem TV pod Szyopole. Tak jest. Drodzy Państwo, uwaga, dzisiaj dni. No bardzo nietypowe. O jednym powiem, Mariusz mi nie wypada, <śmiech> ale to za chwilę. Dzisiaj jest tak, Światowy Dzień Soku, Europejski Dzień Sąsiada i ja mam propozycję. Robimy dobry sok, taki zdrowy, owocowo-warzywny, idziemy do sąsiada w ramach jego święta i już jest przyjemnie. Albo możemy sąsiadkę wziąć ze sobą i wspólnie zrobić sok. Na A dlaczego sąsiadkę? Bo co, bo co, no mów? Czy nie, to jest kompletnie dzień? niezwiązane. Aha. Dzisiaj jest dzień bez tego, nie wiem jak to ująć. Po bez prostu. tego, co podtrzymuje dużą część. Czemu dużą? Nieważne. Chodzi każdym... o dzień bez biustonosza, drogie panie. Dziękuję bardzo. Panowie. Drodzy Państwo, a teraz nasza koleżanka sympatyczna powie, co dzisiaj w prognozie pogody. Witamy bardzo pięknie. Sandra, że chyba jest ciepło, bo krótki rękaw. Dobrze, serdecznie. Tak, jest bardzo, bardzo ciepło i będzie jeszcze cieplej. Obecnie termometry wskazują 20 stopni Celsjusza, a będzie ich nawet 30. Niestety będzie również mokro, gdyż synoptycy zapowiadają opady deszczu, ale również i gradu w niektórych regionach. Jaka będzie prognoza pogody? Sprawdźmy na mapkę. Otóż w Opolu będzie to 30 stopni Celsjusza, będą to burze z deszczem. W Brzegu, w Głuchołazach, Prudniku, Namysłowie oraz Krapkowicach będzie to 29 stopni Celsjusza i również będą to opady z deszczem. W Kędzierzynie Koźl będzie również 29 stopni Celsjusza, ale tu już będą burze z gradem, więc tutaj synoptycy przewidują niezbyt przyjemną pogodę i aurę. W Nysie będzie również 29 stopni Celsjusza, będzie tylko deszcz. W Oleśnie z kolei będzie 28 stopni Celsjusza, ale będzie pochmurnie zaledwie, więc tam mieszkańcy nie muszą oczekiwać opadów deszczu. Będzie wiał także wiatr zachodni z prędkością 14 km na godzinę w porywach do 25. Ciśnienie wynosi obecnie 1016 hektopaskali. Biomet jest niekorzystny. Niemniej jednak te burze i deszcze, o których przed chwilą wspominałam, nie powinny nam towarzyszyć zbyt długo. Już jutro pogoda ma się poprawić. Niemniej mają być nadal upały, więc skwar też nas również nie opuści. Uprzejmie dziękujemy. Sandra Dąbrowa z najświeższą prognozą pogody. Drodzy Państwo, trzeba uważać na te burze i na pioruny. Sytuacja wczoraj z Olesna, gdzie w trakcie jazdy drzewo spadło na samochód. Sytuacja wyglądała naprawdę źle. Dwie osoby zostały ciężko ranne. Zostało transportowane między innymi helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Także prosimy uważać w czasie burzy. Najlepiej zostać w domu. Jeżeli nie musimy, nie podróżujmy albo zatrzymajmy się na chwilę, bo nigdy nie wiadomo, kiedy drzewo może nam spaść na auto. Tak to wyglądało, drodzy Państwo. Bo wczoraj w nocy, właśnie wczoraj po południu, tym późnym popołudniem w Oleśnie. No tak, grunto się zatrzymać w bezpiecznym miejscu, tam gdzie właśnie nie ma drzew najlepiej. No dobrze, ale drodzy Państwo, teraz przyjemniejsze tematy. W naszym studiu wspaniali goście, pani Teresa Jednoruk, pani Monika Kawa, pani Karolina Procajło i pan Kazimierz Jednoruk. Dzień dobry, oczywiście Dzień wszyscy dobry. Państwo z Fundacji Dom, która... No właśnie. Pamiętacie Państwo na pewno logo takie. Prawda? Takie by. Tak. Ta -da. Tak było. A jak będzie? Zmienia się logo, no już prezentuję. Drodzy Państwo, tak wygląda nowe logo Fundacji. Proszę bardzo. Ono już w tej chwili już funkcjonuje oficjalnie, jeszcze nie. No, Będzie. Od 1 czerwca. czerwca. Od 1 czerwca rusza. Dzisiaj no, premiera. No właśnie, dzisiaj ta premiera. No właśnie, właśnie. No właśnie, drodzy Państwo, skąd pomysł na to, żeby się tak zmienić graficznie? 25 lat działalności w ubiegłym roku i szersza działalność niż ta, która była właśnie sprzed ćwierć wieku spowodowała, że postanowiliśmy zmienić logo. Nie zmieniamy tego, co robimy, ale działalność nasza jest tak szeroka, że wszystko się zmieniało, a logo nie. Więc teraz pora na zmianę logo. Czas na logo. To w takim razie kto wymyślił? Ja. 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 O, ja. Nowego logo. Tak, starałam się stworzyć e, e, ciepłą, spójną identyfikację wi wizualną fundacji. Mhm. E, e, 
Bo to faktycznie tak wygląda jak takie serduszko w domku, prawda? Ile pani się właśnie nakreśliła, ile razy zmieniała, żeby dojść właśnie do tego? Logo. Kilkanaście, to zajęło mi kilka, kilkanaście godzin, tak. Logo składa się ze znaku graficznego. Znak graficzny to dwa elementy, serce i, dach. i dom. No dach właśnie. domu, tak. Serce, symboliki serca nie trzeba e, tłumaczyć, prawda, to miłość. No i domu dobry. pewnie. Pewnie też, tak, to też Tam to przede wszystkim bezpieczeństwo. I wszystko w niebieskich barwach, takie będą? Tak, to jest nawiązanie e, mhm. do starszego loga. E, ta kolorystyka znajduje się na naszych e, mhm. fundacyjnych e, busach. 1 czerwca, Dzień Dziecka i, i właśnie też jednocześnie zmiana e, tego logotypu. Co się jeszcze będzie działo 1 czerwca? Tak, postanowiliśmy właśnie w tym dniu wprowadzić logo, dlatego że jest to Dzień Dziecka, a więc Dzień Zabawy, Dzień Radości i w takim właśnie dniu będzie to miało miejsce. Mhm. Tak, będzie miało miejsce zmiana tego logo. Dzieci przyjdą, jest młodzież, bo to wszystko będzie przy, przy budynku, w budynku przy ulicy Mieleńskiego. Mhm. W Fundacji Dom jak zwykle dużo się dzieje, również trwa w dalszym ciągu, właściwie już się troszeczkę też finalizuje akcja o polskiej opowieści, prawda? Tak, to jest rzecz, którą prowadzimy od kwietnia i rzeczywiście najbliższy weekend 3 czerwca będziemy mieć ostatnie spotkanie plenerowe. Zaraz zobaczymy, mam nadzieję. Tym razem zdjęcia. plenerowe na pewno, z racji, że piękna pogoda się nam się szykuje i tym razem o polskiej opowieści będą wokół Stawku Barlickiego się mieściły. Karolina będzie prowadziła zajęcia z grupą, świetnie tutaj jako instruktor się sprawdza nam w fundacji i również podczas tych plenerowych zajęć świetnie grupa prowadzi. Bardzo dużym zainteresowaniem się zajęcia cieszą. Uczestnicy przychodzą z, z jednych na kolejne. E, świetnie też to wygląda jako taka akcja miejska plenerowa, bo będąc całym tym ekwipunkiem artystycznych gadżetów, sztalugi i inne e, elementy, wzbudzamy zainteresowanie na mieście. Ludzie podchodzą, interesują się, przyłączają się do takiego wspólnego rysowania. No i te opolskie opowieści takiego nabierają żywego charakteru rzeczywiście akcji miejskiej. Dzielą się z, naszy, z nami swoimi historiami, Oczywiście tutaj Łukasz z kolei fantastycznie te opowieści, to, to, ten klimat opowieści wprowadza i, i ta forma takiego spaceru z przewodnikiem po mieście ciekawym była jednak mhm. propozycją dla mieszkańców. Dzielą się z nami swoimi opowieściami, swoimi wrażeniami. Mhm. Efekt finalny będzie 8 czerwca. Z no właśnie, już, powiedzmy, co, co się pani? wydarzy tego 8 czerwca, bo no to będzie ja fi... pani... Nie, 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 nie oddajemy panu głos, bo zaraz przychodzi do... 8 czerwca będzie wystarczająco poplenerowa z tych wszystkich y, prac, które zostały no, wykonane w czasie plenerów, y, w, w czasie tych spotkań y, z okazji 800-lecia Opola. Ale szykuje się oczywiście w jakieś święto, jak zwykle fundacji, bo po to czerwiec, piknik tak. duży, tak? Tak, nie, no jeszcze większy piknik to będzie 11, no bo tak. będzie festyn fundacji. Mhm. Właśnie. Ale to będzie też wydarzeniem. Ale powiedzmy o tym 11 czerwca tak króciutko, bo oczywiście zaprosimy Państwa jeszcze do studia. No, je, 11... Warto się przygotować na ten dzień, bo się dużo tak, będzie działo. na pewno będzie się bardzo dużo działo. Y, oglądałem wczoraj po południu plakat y, tego wydarzenia y, i jeszcze się okazuje, że dochodzą nowe, nowe elementy, które trzeba będzie, nie wiem jak to pani Monika zrobi, wpleść w, w ten harmonogram festynu. Będzie dużo występów na scenie, będzie da, działo się dookoła, będą różni goście, bo bo na pewno będą harlejowcy, którzy już od kilku lat przyjeżdżają do nas na swoich wielkich maszynach, ale będą też i tacy, takie, taką firmę poznaliśmy niedawno, która swoim pracownikom za, za, zaproponowała, że jeżeli będą dojeżdżać na rowerach, to oni dostaną 25 groszy, a fundacja dostanie złotówkę. Proszę bardzo. I, I się okazało, że... Na rowery wszyscy. Wszyscy, wszyscy na rowerach i... W maju, którym był bardzo deszczowy maj, yy, zaro, zarobiliśmy, czyli mm -hmm. darowiznę dla fundacji, jazdą, będzie tak. 5296 zł. Genialnie. I myślę, że też przyjadą na rowerach na festyn. Świetnie. I o tym festynie będziemy na pewno jeszcze rozmawiali, ale to już przed 11 czerwca. Pięknie Państwu dziękujemy, gratulujemy nowego mm. logo i do zobaczenia. A my teraz... Przenosimy się do kuchni. Yy, tak? Tak. No tak.
Marta Kowalska, Tomasz tak Klasowski, witamy Was bardzo serdecznie. pięknie. Witam serdecznie. Bardzo powiedzieć, zdrowo i pachnąco. Tak, i specjaliści możemy powiedzieć od tostów. Opowiadajcie, mhm. rozpocznijmy od tego. Chleba chyba, od chleba, prawda? Bo nie kupujecie, tylko robicie sami. Tak. Ja tak, muszę żeby... sprawdzić, jak pachnie. Przepraszam. Proszę. Proszę. Ja zaraz Państwu opowiem. Tak pachnie. Fantastycznie. Szkoda, że telewizja nie przynosi no szkoda, ale to zapachów. pieśni przyszłości. Jak Państwo robicie chleb? Bo podobno nie na zakwasie. To jest chlebek zwykły, pszenny, robiony na drożdżach. Dzięki temu jest taki właśnie... Puszysty. Puszysty tak. i dbamy o to, żeby skórka była dobrze wypieczona. Mhm. Bo jakby podstawą dobrej grzanki jest dobre pieczywo. Ono musi być chrupiące, a zarazem miękkie. Granka nie może się kruszyć i nie może oczywiście narażać naszego uzębienia na jakąkolwiek no no szkodę. A wydawałoby się, że taka banalna sprawa, grzanka. Tak, a i że kawał potrafi, a to nic z tego. Mhm. I jak je serwujemy? Bo dzisiaj macie przygotowane dla nas cztery, te pierwsze, które zaprezentujemy, mhm. które polecacie, które warto zrobić chociażby w domu. Pierwsze dwie tak. propozycje. Pierwsze dwie grzanki. Pierwszą podajemy z serem pleśniowym. Mm -hmm. To jest taki dość intensywny ser. Tak, ser z niebieską pleśnią, mm -hmm. dość mocny w zapachu, w aromacie. Jest to ser słony. Mm -hmm. I tutaj jakby dla przełamania tej słoności sera mamy taką kombinację, że dodajemy do miód. miodu, do tego sera mm -hmm. płynny miód. To nie jest oczywiste połączenie. Ja myślę, że co niektórzy widzowie mogą tak, się tak, zdziwić. Tak, tak, tak. Bo grzanki jest generalnie kojarzą się, prawda, jest... ser żółty, prawda, tak, do tego szynka, szynka i koniec. Pomidor ewentualnie. A my tu proponujemy mm -hmm. zupełnie coś innego. Tak. Jest ser pleśniowy. To mm -hmm. jest taki trochę może eksperyment kulinarny, ale na pewno pyszny. Tak, zdecydowanie jest to eksperyment kulinarny. On powstał tak bardzo spontanicznie. Mm -hmm. Natomiast smaki łączą się... Bardzo fajnie, naprawdę to jest mówię, zaskakujące, ale mm -hmm. bardzo trafione. Ser pleśniowy mi się kojarzy, y, jeśli chodzi właśnie o orzechy, czyli macie państwo orzechy, tak, dobrze smakuje z orzechami. Do tego dodajemy tak. orzechy włoskie, trochę je ugniatamy w moździerzu, mm -hmm. żeby wydobyć z nich trochę aromatu. Orzechy mm -hmm. są trochę y, takie tłuste, więc y, ubijamy tak... W... Ale też są chrupiące. Tak, tak, są chrupiące. Ubi ubijamy tak, żeby no, mogło się to połączyć y, z tym miodem i z serem pleśniowym na grzance. Mm -hmm. Także... Troszkę z większych kawałków, tak. ale też jest troszkę tego miału takiego z orzecha włoskiego i... Pozwólcie, że to jest takie jeszcze... wykończenie. Mhm, wrócę jeszcze do tego miodu. Czy konkretny miód? No, bo... no właśnie. E, tak, no oczywiście. Jest ich wiele. Najbardziej z pasieki e, mhm. naszego wujka. No, no, jest... no proszę, <laughs> rodzinny biznes. Tak, tak. tak. Dbamy o to, żeby produkty, z których przygotowujemy były naturalne. E, grzanki, były naturalne, e, bez żadnych sztucznych e, wzmacniaczy smaku czy innych... Mhm. E, to pierwsza propozycja, Ale, ale jaki państwo? rodzaj tego miodu? On jest gryczany, wielokwiatowy. wielokwiatowy. To jest akurat wielokwiatowy. wielokwiatowy. Mhm. Tak. A jest obojętny, jaki to będzie miód, jeśli chodzi o jakość tego miodu, to musi być najlepszy, ale jest jeśli... Znaczy wielokwiatowy jest chyba dobrze. najlepszy do tego, bo mhm. jest taki słodki, gryczany, znowu ma taką e, Gorzką, gorycz. Tak. E, a natomiast ta gorycz jest w orzechu, więc e, najlepiej jakby ten, miód był, tak, tak jakby ten miód był taki słodki. Druga propozycja. Druga propozycja jest troszeczkę... E, Klasyczna? To znaczy, no nie klasyczna, ale podyktowana y, korzeniami włoskimi, że tak A, powiem. Czyli mm -hmm. będzie y, tak. zielono, czerwono, biało. Tak, tak zgadza się. Dokładnie Nawet tak. Sam, sam, y, sam wygląd grzanki przypomina na, nam włoską flagę. Dlaczego? No chcieliśmy, Zaprezentujmy. Tak, mm -hmm. chcieliśmy przede wszystkim stworzyć tutaj y, coś świeżego. Także... I tak mamy, to jest mozzarella. Tak, mozzarella. Świeża mozzarella. Mm -hmm. Do tego? Do tego jest pesto bazyliowe, które robimy na bazie oliwy z oliwek. Bazylia jest troszkę rukoli, przyprawy, tylko mm -hmm. naturalne. Blendujemy oczywiście wszystko. Tak, wszystko blendujemy i, I powstaje pyszny sosik. I Tam powstaje mamy... taki właśnie... To mamy hmm. bazylię, troszkę tak? czosnku, sól, pieprz. Proszę. I no i wspaniałą oliwę z oliwek. No, podajemy no, tak, podajemy to w takiej formie. Je się oczami, to Ojej. prawda. Podajemy to w takiej Gdyby nie formie. fakt, że musimy poprowadzić program dalej, drodzy Państwo, to właśnie byśmy przerwali, ale robimy to dla Państwa. I do tego pomidorki. Tak, no, tak no, i do tego pomidorki. Sól, pieprz. E, sól. Szczypta dużo, tak? Tak, na, tak, na wyczucie. Tak, soli, jeżeli mhm. ktoś ma ochotę, zawsze sobie doprawia jeszcze według e, swojego uznania. E, no i tutaj mamy taką e, ostrą, ostrą tłuczoną paprykę, która przyjechała do nas e, aż z Serbii, również tak. z korzeniami rodzinnymi. Nie o, proszę bardzo. Się. I to, to jest gotowy, tak. gotowa taka. I to jest gotowy produkt. Polecamy. Wygląda przepysznie. 
I po takim śniadaniu chyba nie trzeba się odchudzać, aczkolwiek Sandra wie, że jeszcze tylko miesiąc został do wakacji, w związku z czym nie wiadomo, czy da się schudnąć, czy się nie da i czy trzeba dobrze jeść, czy jeszcze ćwiczyć, jak to wygląda. No właśnie, do wakacji niespełna miesiąca, a do wymarzonej sylwetki, no również mi daleko. Na, jak na samą myśl o plaży oraz bikini, troszeczkę mam ciarki na plecach. Dlatego dzisiaj sprawdzamy, czy jest szansa, aby w 30 dni nadrobić stracony czas i wyrobić sobie tą sylwetkę. Ze mną jest dietetyk Kamila Lipowicz, bardzo mi miło. Dzień dobry. Pani Kamilo, tutaj przygotowałam koszyczek zdrowych, wydaje mi się, rzeczy i smacznych. Proszę mi powiedzieć, czy takie coś trzeba jeść, żeby tą formę wyrobić, czy inaczej jednak trzeba podejść do sprawy? Znaczy ja myślę, żeby wprowadzić kilka takich zasad podstawowych, czyli jemy y, śniadanie bez węglowodanów, czyli bez chlebka. E, na przykład jakaś jajecznica z dużą ilością warzyw, do tego koktajl, na przykład jakiś zielony z jarmużem, z y, szpinakiem. To już dowolność jakby wyboru te, tej zieleniny. E, starać się, żeby jednak przeważyć warzywa w naszej diecie. Oczywiście jedna porcja, czy dwie porcje mięsa w, te, w ciągu dnia niech się pojawiają. A na kolację, żeby była już taka e, większa ilość węglowodanów i wtedy to jesteśmy w stanie te w 30 dni jeszcze uzyskać jakąś tam naszą wymarzoną formę. Zapraszam też na naszego fanpage'a na Facebooku e, 10 zasad skutecznego odchudzania. To jest grupa wsparcia, także zawsze udzielamy rad, e, co można jeszcze zrobić, więc Zachęcam. No właśnie, trzeba przejść konkretną, e, mieć konkretną dietę, konkretną rygorystyczną, czy, czy, bo jednak ludzie nie lubią ograniczeń. Czy nie jednak e, po prostu tylko ograniczyć się w dowolny sposób i nie blokować je całkowicie? Ja bym zrobiła podstawę. Na no, chwilę obecną tylko podstawowe rzeczy. Wyrzucamy te, tą żywność wysoko przetworzoną, fast foody, e, dużo zieleniny wprowadzamy, e, no i rozdzielność posiłków. Jesteśmy naprawdę w stanie jeszcze w te 30 dni dużo zrobić. No właśnie, jeździ regularnie, pięć posiłków. E, wystarczą cztery. No, na przykład jak się słyszy dużo na temat trendu właśnie tych diet typowo owocowo-warzywnych, że się nie je żadnych innych produktów, zdrowo czy niezdrowo? No nie do końca, dlatego że wtedy przeważają owoce, których jest duża ilość fruktozy. Fruktoza będzie szybciej przyswajana przez nasz organizm i stymulowała gospodarkę insulinowo-glukozową. Więc no nie do końca to jest dobrym odpowiednikiem. Warzywa, czy jeżeli chodzi o owoce, jedna porcja owoca w ciągu dnia. Czyli jednak trzeba jakoś zdrowo podejść też do sprawy. Dokładnie. Ja dziękuję Pani ściśnie za rozmowę. Na no, do tematu powrócimy za chwilę, będzie bardziej sportowo. Bardzo pięknie dziękujemy. dziękujemy, Sandra Dąbrowa. A w naszym studiu Pani Ewa Maruszak, witamy bardzo pięknie. Firma Itaka, będziemy mówić o tym, no wiadomo, sezon wielkimi krokami się zbliża. Wy analizujecie też rynek, sprawdzacie. Gdzie jechać, gdzie jest bezpiecznie, gdzie nie jest bezpiecznie, na jakie kraje uważać, a gdzie możemy tak w ciemno. Bo w tamtym roku Polacy ponoć szturmowali Polskie Morze. Bądź Chorwację ostatecznie. To jest trochę, to jest trochę bardziej skomplikowane, jeżeli mhm. patrzymy od strony operatora, czyli organizacji wyjazdów zagranicznych. Turystyka zagraniczna ulega pewnym z jednej strony pewnym trendom, pewnym modom, a z drugiej strony nadal utrzymują się wiodące kierunki, które oferuje Grecja, praktycznie Egipt. cały świat. Mhm. Tak, tak, tak. Ten rok i zeszły rok należał do Grecji. I to nie jest nic dziwnego, ponieważ Grecja daje tyle możliwości. Są przepiękne wyspy, każda jest inna. Klienci, turyści lubią kolekcjonować wyspy, że na przykład w tym roku byłem tam, w tym roku byłem tam. Ale greckie typowo wyspy? Czy, tak, czy w ogóle wyspy? Tak, tak, mówimy o greckich wyspach. Turoperatorzy mają tych wysp od kilku nawet do kilkunastu. Oczywiście Hiszpania. Hiszpania to zarówno pasuje Polakom, jako temperament, mm -hmm. e, jako pewne wzorce, które mamy skojarzenia z Hiszpanią. Nie, nie możemy zapomnieć, że podróż to nie tylko hotel, przelot e, i pilot. To przede wszystkim emocje. I dobre jedzenie. I państwo słyszycie dźwięk o. i e, smażenia, <laughs> tak. na przykład bekonu. To, tak. to się właśnie teraz dzieje, można powiedzieć, w części kuchennej części naszego kuchennej? studia. Tak. Będzie okazja, my do tego bekonu jeszcze wrócimy właśnie, bo to będzie druga część naszych żanek, którzy przygotowali dzisiaj nasi eksperci. Tam się smaży ładnie, pięknie tak. z zajeczkiem. Ale o tym... I wszędzie za, za granicą też, też można dobrze tak. zjeść. To tak. lubimy. Po, poznajemy, poznajemy świat wszystkimi zmysłami. Tak. Oczywiście wzrokiem, zapachem, no i głównie smakiem. 
w związku z tym, że jest moda na jedzenie, to Polacy będąc za granicą, tym chętniej kosztują nowych dań, nowych smaków. Nie mhm. zawsze żołądek jest przyzwyczajony, no ale trudno, prawda? Tak. Tak. Jest tak, że teraz, że Polacy wjeżdżają też zupełnie do, do, tych pory, do tej pory nie, niespodziewanych kierunków. Nie wiem, Wyspy Takie Kanaryjskie, naprawdę bardzo egzotyczne. Kuba, egzotyczne Ależ wycieczki. Wyspy Kanaryjskie i Kuba to już od dawna nie jest Hawaje, egzotyka. Kanaryjskie to, to mniej. Mhm. Od operatorów klienci oczekują nowości. Natomiast Trochę się zaczyna już nam kurczyć świat, mhm. ponieważ nie jest problemem wyszukanie miejsca, do którego nikt nie jeździ. Ale problemem jest w takich miejscach znalezienie odpowiedniej infrastruktury dla turysty, ponieważ klient jest przyzwyczajony do, wygody, do pewnego prawda? poziomu mhm. usług. Nowe kraje, owszem, raz na jakiś czas się pojawiają, tak na zwane przykład? nowe destynacje. Tak, no właśnie do tego zmierzam, że trudno jest o taką nowość na, na zasadzie odkrywamy nowy mhm. kraj. Natomiast wiele nowości dzieje się w miejscach, gdzie już turystyka się odbywa. Nowością, nie nowością w tym roku na przykład jest Riviera Adriatycka. Takie rimini okolice, które od kilkunastu lat sprzedaje się, tam Polacy jeżdżą zawsze, od zawsze, ale w tej chwili jest powrót. Tam będą czartery, będzie cała organizacja pobytu i to sprzedaje się całkiem fajnie. A co na przykład z kierunkami typu Indie? Bo to też był taki moment, że, że to było modne. To wszystko funkcjonuje, natomiast na zasadzie niedużych programów organizowanych przelotami liniowymi, bez dużych operacji czarterowych. To znaczy jest kilka grup, e, które mają program, pilota, zorganizowany przelot e, i w ten sposób to się odbywa. E, natomiast o nowość, no, nowością dla turoperatora są przede wszystkim e, e, operacje na dużą skalę raczej. Też jest e, ciekawa sprawa właśnie odkrywania w ramach istniejących kierunków są na przykład rejsy. Zaczynamy się tym coraz bardziej interesować. Kiedyś się wydawało, że to jest rodzaj turystyki niedostępny mhm. dla nas. Z filmów tylko, mhm. tak, mhm. amerykańskich tylko z seriali. Filmów. Tak. Natomiast jest to pomysł także nie tylko na luksusowy wypoczynek, ale także na inny sposób zwiedzania. Możemy codziennie zwiedzać inne miejsca bez pakowania, bez zmiany hotelu. Co jest dla wielu turystów uciążliwe. I to są właśnie rejsy. Bardzo dziękujemy. Te wyjazdy to temat rzeka. Dziękujemy, tak, że pani tak. na, nakreśliła tutaj troszeczkę. Teraz się żegnamy ze wszystkimi, którzy nas oglądali na Facebooku. Zapraszamy na wygodną kanapę przed telewizory, dlatego że za chwilę będzie ciąg dalszy jedzenia. Zapraszamy. No i wracamy, drodzy Państwo, do naszej kuchni. Państwo przed chwilą mogli zobaczyć, jak boczek pięknie się nam się smaży. smaży, czy praży nawet smaży się nam tutaj cudownie. Razem z jajeczkiem. Tak, głównie chcemy uzyskać takiego chipsa z bekonu, mm -hmm. po to, żeby on był taki chrupiący w połączeniu z grzanką. Do te, to mamy do dwóch grzanek. Czyli nie, że miękki, tylko musi nie, być nie. taki... Tak, Konkretny musi być takim chips. chipsem, chipsem. chrupiącym mm -hmm. chipsem. Mm -hmm. Takie było założenie, tak. A jajo? Tak, grzaneczki... Tak? A jajo? Żółtek Żelec to rozlewa się, nie rozlewa? Do, na twar, nie czy... Właśnie y, zazwyczaj chcemy, żeby to y, żółtko jednak było płynne, żeby Aha. ono na grzaneczce się tak rozlało, ładnie rozlało pięknie. i dało jeszcze dodatkowy y, smaczek. Mhm. Tamte grzanki były raczej na zimno, że się tak wyrażę, to tak. będzie tak, grzanka na gorąco. na zimno i y, można powiedzieć, że to były takie grzanki sero, serowe i takie lżejsze, natomiast tutaj mhm. mamy już takie konkretniejsze... Wersja męska. Y, tak. tak można powiedzieć, że to jest taka właśnie wersja y, męska, na bekonie. Dlatego Tomasz widzę, że jeszcze tutaj przygotowuje coś na zielono, czyli jakieś warzywko. Tak, tak właśnie dbamy o to, zdrowo. Żeby w każdej jednak grzańce był jakiś element czegoś świeżego, czegoś zielonego. Ma być smacznie i kolorowo. 
No i do tego nie. cebulka. Właśnie cebulka czerwona czy standardowa? Yy, czerwona. To ma znaczenie, bo czerwona jest chyba mocniejsza, tak? Yy, jest jest delikatniejsza mm -hmm. i też zdecydowanie ładniej się prezentuje na Ja granicy. wiem jedno. Nie szczypię tak bardzo w oczy, jak się kroi. Tak, to zdecydowanie. Tak, tak. Cóż, tylko sałatkę, tak? Spróbujmy jeszcze, jeszcze jedną grzankę, jeszcze chwilkę nam chleb dochodzi. Mm -hmm. W międzyczasie rozrobiliśmy oliwę, no czos właśnie. oliwę czosnkową, tak? Tak, to jest oliwa z oliwek i wyciśniemy tak, świeży ząbek czosnku i to będzie y, taka baza do y, obu grzanek. Y, I teraz tak, nie wiem jak tam te grzaneczki jeszcze... Grzanki już możemy spróbować tutaj chlebek, on może też... To no, mogłoby być też bardziej przyrumieniony, ale to też kwestia zawsze Program gustu. Jest żywo, drodzy mm -hmm. Państwo, tak. tutaj nic nie udajemy. Jeszcze się nie zdążył tak bardzo zrumienić. Mm -hmm. Zobaczymy ten. Dobrze. E, pierwsza grzanka. Mm, Czyli smarujemy pieczywo tak. tą oliwią z czosnkiem, żeby smarujemy to było aromatyczne. Tak, dokładnie. Mm -hmm. bardzo. Oliwą z czosnkiem. Bo to już nam się prawie e, zrobiły się nam te chipsy. On się po prostu pięknie kurczy tak. i tak zwija tak. pod wpływem temperatury. I oczywiście cały tłuszcz praktycznie z niego się tak. wtedy wysmaża. A właśnie, a yy, tak, tak. dajecie tłuszcz do oboczku, nie, czy no to ja. nie? To to nie, na, patelnię... na rozgrzaną, suchą patelnię rzucamy plastry po e, bekonu i on sobie po prostu sam tam się I to on wydziela ten nam... tłuszcz, dzięki czemu tak. to jajko też jest na tłuszczu. Tak, 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 mhm. dokładnie. Dobrze, no, to się no i pierwsza grzaneczka. Yy, oliwa tutaj jeszcze czosnkiem. zdrowo odtłuszczamy, drodzy Państwo, widzicie Państwo, na, 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 na serwetkę sezon. bądź tak. właśnie na jakiś ręcznik kuchenny. Tak, można odsączyć, żeby nie kapał po prostu ten tłuszcz, żeby to mhm. nie było aż tak bardzo nie, kaloryczne, kaloryczne tak, zgadza mhm. się. No właśnie, a tutaj tak. mamy pierwszą konkretną grzanka. sałatę, to jest rukola. 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 Tak, to jest rukola. Też od wujka z Serbii? Czy... Nie. Z działki po prostu. Z działki. Rukole zazwyczaj wybieramy w miejscu, gdzie ona jest naprawdę dobrej jakości. No, zdarza A się, po czym że... poznajecie, że jest dobrej jakości? Po kolorze, po, po aromacie. Kolorze. I że nie są zwiędłe te listki po prostu. Tak, prawda? dokładnie. Tak, no, rukola jest sama w sobie bardzo Takim aromatyczna. Bardzo jest mhm. aromatyczna, ale jest też taka bardzo delikatna, także ona też długo nie przetrwa. Mhm. No, wygląda to imponująco. I do tego cebulka. Jeszcze na to tego cebulka. Będzie, y, 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 czy już nie? Nie, nie, nie. To nie. szczypiorek jest do grzanki drugiej O nie, nie powiemy teraz, tylko później. Tak jest. Zrobimy tylko sobie później. jeszcze jedną przerwę jeszcze grzankową. Jedno. I do tego sos, tak? Tak. I już element końcowy. Dekoracyjny. Jest to Ale krem balsamiczny. Mhm. Lekko słodkawy i lekko octowy. I tu jeszcze widzę parmeza? Tak. Grana padano, dokładnie. Aha. Jeszcze raz? Grana, grana padano. padano. Ser grana padano. W sumie można powiedzieć, że jest trochę tańszy, prawda? Bo, bo, ale też jest bardzo smakowity i aromatyczny. To pokręciła głową. No ale bo to zależy tak, pewnie to zależy, jaki. Tak, dokładnie. Produkty te są dobrej jakości, dlatego czasem mhm. cena jest wyższa, ale mhm. warto zainwestować w to, ponieważ no aromaty i smaki są... No, tak, staramy się jednak nie, nie używać żadnych zamienników, no bo nie, nie to nie, nie uzyska chodzi. się tego smaku. On się rozpuści tak troszeczkę jeszcze? Troszeczkę się podda. Odrobinę. Można Podnosi. sobie też starkować ser, on się wtedy mhm. ładnie... Całą grzankę się tutaj opruszy tą grzankę. Niczym śnieg wręcz. Tak, w można, można powiedzieć. I to tak. jest kolejny zestaw, to jest numer trzeci. Numer Będziemy mieć jeszcze zestaw numer czwarty za chwileczkę, tylko najpierw tak. Sandra Dąbrawa. Witamy Sandro ponownie. Będzie ćwiczyć, o już ćwiczy. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To zik. śnieg wywiał spod Mariusz, nad. bez twojego liczenia bym sobie nie poradziła. Bez swojego liczenia bym sobie nie poradziła. Otóż dzisiaj jest zdrowo i sportowo. Sprawdzamy cały czas, czy idzie wyrobić tą sylwetkę do wakacji w 30 dni. Ze mną jest trenerka Gajana. Witam cię. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz mi, jak to jest? Jest szansa, żeby tą sylwetkę wyrobić i potrzeba diety tylko, czy również trzeba ćwiczyć? Yy, oczywiście jest to możliwe. 30 dni tak naprawdę jest dosyć duży zapas czasu. Natomiast najważniejszy jest sposób tego odchudzania, bo wiadomo, można mieć dietę bardzo gwałtowną, czyli z dnia na dzień rzucamy praktycznie wszystkie nasze produkty i się po prostu głodujemy, czego kompletnie nie polecam, bo jest to właśnie jeden z szybszych powodów do tego, żeby osiągnąć efekt jojo, czyli efekt tak naprawdę przez wszystkich niepo, niepożądany. Więc jeśli chodzi o efektowne zrzucenie wagi, należy przede wszystkim mieć dietę dostosowaną przez dietetyka. Przede wszystkim to musi być tak naprawdę kilogram, 
maksymalnie 1,5 kg tygodniowo, żeby to było prawidłowo. Więc jeśli, i tak naprawdę powinnaś też dołączyć aktywność fizyczną. No właśnie, jakie ćwiczenia najlepiej włączyć? Na przykład też również osoby, które nigdy nie ćwiczyły, tak? Bo wiadomo, jak jeżeli nie ćwiczyły, to te mięśnie tak nie pracują. To znaczy, jeśli myślę do osób początkujących, nawet fajnie, jak mamy teraz taką pogodę, gdzie tak naprawdę jest słonecznie, pięknie, codziennie można wyjść i ćwiczyć. Chociażby rower, rorki, spacer, spacer w intensywnym tempie, taki mocny, żeby czuć rzeczywiście, że mamy wzmożony oddech, że organizm cały pracuje. A później rzeczywiście przejść do jakichś ćwiczeń takich, czy na siłowni, czy skorzystać właśnie z jakichś rad trenerów personalnych. A jak często powinniśmy wykonywać te ćwiczenia codziennie, robić jakieś przerwy, żeby nie nabawić się odwrotnego efektu, właśnie tego efektu jojo, o którym wspominałaś? Jeśli chodzi o treningi, to myślę, że spokojnie wystarczy cztery razy w tygodniu, tyle że to muszą być treningi też intensywne. Jeżeli chcemy spać rzeczywiście dużą jakąś masę ciała, to muszą być treningi cały czas na wysokim tętnie, podczas którego cały czas spalamy. Czyli nie wystarczy przyjść, skorzystać z którejś z tej maszyny i tak naprawdę machać rękoma, w ogóle tego nie czując, bo to nam nie przyniesie żadnych efektów. Musi to być naprawdę intensywny trening. I ile czasu powinien zająć taki trening? Jest taki, na przykład na konkretne ćwiczenia jakiś określony czas, na przykład nie wiem, pół godziny trzeba biegać, ale już na przykład 45 minut, nie wiem, robić podskoki. To znaczy, jeśli chodzi o bieganie, to oczywiście czym dłuższy dystans, tym więcej spalamy. To zresztą nawet widać po profesjonalnych biegaczach, że osoby długodystansowe są mocno wyszczuplone, natomiast krótkodystansowcy są zawsze na pełni tacy zbudowani, mają masę mięśni. Więc jeśli chodzi o spalanie poprzez bieg, to niestety, ale trzeba zrobić to z długim dystansem, bo krótki dystans nic nie nic nam nie da. To ile czy powinien czasu mieć prawidłowy trening? Myślę, że godzina to by była fajna. Taka intensywna. Oczywiście tam jest też, biorę pod uwagę rozciąganie na samym końcu. No i oczywiście rozgrzewkę na samym początku. Ale warto byłoby, żeby to była ta godzina. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Czyli jak się okazuje, jesteśmy w stanie jeszcze te 30 dni nadrobić całoroczne straty. Tylko trzeba mieć samo zaparcie. Trzeba mieć samo zaparcie. Bardzo dobrze mówi tutaj Sandra. Pozdrawiamy bardzo pięknie. Życzymy wszystkim tym, którzy wstali rano, żeby tak właśnie tam na siłowni Ta, trzy poćwiczyli o czwartej A potem rano. listek sałaty tylko, że prawda I tak do wieczoru. Tak. przez ten miesiąc. I później mm. książka, dobra. A potem książka, tak. Bo jak Pani Izabela na książkę. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie Koźle. Witam bardzo pięknie. Tak, Dzień witamy witam serdecznie. Witam również Państwa bardzo serdecznie. Targi książki na Wodrą 31 rozpoczynają się, czyli już jutro. Pierwsza I tak, Edycja, w Kędzierzynie Koźlu. Tak jak powiedziała Ania, a ona no. się zna na tym, bo tak? w tej kulturze Oho. siedzi ja jednak od iluś lat. Tak. To mówi, że fenomenalny zestaw gości. Raz, że fenomenalny zestaw gości, a dwa, że to w ogóle, drodzy Państwo, będzie coś wyjątkowego na terenie naszego województwa, bo 31 maja i 1 czerwca zaraz Pani Doktor powie o wspaniałych gościach w Kędzierzynie Koźlu, a potem 2, 3 i 4 czerwca mamy wydarzenie związane z książkami i wybitnymi pisarzami w Opolu. Więc cały tydzień. Pięć dni po prostu uczty dla wszystkich, którzy kochają literaturę. To rozpoczynamy od Kędzierzyna. Co w Kędzierzynie? Tak, targi książki nad Odrą Kędzierzyn Koźle 2007. 17. To rzeczywiście wydarzenie, które po raz pierwszy w naszym mieście będzie się odbywało. W zeszłym roku rozpoczęliśmy przygotowania. Pomyślałam, że biblioteka, myślę, jest tutaj najbardziej dobrą instytucją kultury przede wszystkim. My po prostu musimy szerzyć kulturę. To często w centrum Ten... kultury się po prostu znajduje <śmiech> właśnie w bibliotece. W szerokim tego słowa znaczeniu. My musimy kreować, że tak powiemy, i wpływać na gusta wyboru tego udziału w kulturze. Mieszkańców. Oczywiście, cóż może robić biblioteka najlepszego? No, promować książki i czytelnictwo. I myślę, że targi są tego najlepszym przykładem, że właśnie w ten sposób można dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Targi zostały objęte honorowym patronatem pani prezydent miasta Kędzierzyn Koźle. Pani Sabina Nowosielska objęła nas swym patronatem. Jest to dla nas wielki zaszczyt, ale również jest to dla nas takie zebranie wszelkich sił, abyśmy rzeczywiście mogli to zrobić na najwyższym poziomie. Powiedzmy o gościach, Właśnie. bo tutaj widzę panią Martę Fox, panią Katarzynę Bondę, no i nie tylko. Ja państwu będę pokazywała, jak ktoś nie kojarzy nazwiska, Łukasz a pani Orbitowski, dyrektor będzie Moon, mówiła. Tak, Marcin Kedryński. Łukasz Orbitowski, Maggie Moon, Katarzyna Bonda, oczywiście między innymi Remigiusz Rączka, Ewa Kasala, Marcin Kedryński, Zofia Stanecka, to 1 czerwca, Waldemar Cichoń, Marta Fox, Edward Siwek. Oczywiście takie znane nazwiska jak pani Marta Fox, pani Zofia Stanecka, 
związane są z 1 czerwca, bo również w ramach targów mamy obchody Dnia Dziecka i tam będzie wiele warsztatów. Przeglądając nasz folder, myślę bardzo mhm. ciekawy i myślę, że można powiedzieć taki zachęcający. Jest taka strona poświęcona wydarzeniom towarzyszącym. Będzie wystawa fotografii, właściwie już jest udostępniona fotografii Justyny Łabuś pod tytułem Kędzierzyn Koźle, Miasto nad Odrą. Będą stoiska edukacyjno-warsztatowe. Będą również warsztaty prowadzone właśnie 1 czerwca mhm. przez wydawnictwo Akapit Press. Będzie bardzo wiele no, spotkań. Praktycznie te spotkania, tak jak na każdych targach, odbywają się po prostu od samego początku, aż do zakończenia targów. A inaugurujemy jutro o godzinie 11. Startujemy na Kozielskim Rynku i wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na te targi. Musicie Państwo koniecznie odwiedzić Kędzierzyn Koźle, Kozielski Rynek, ale i nie tylko, bo jak nad Odrą pomyślałam, że musimy spotkać się dosłownie nad wodą. I szanowni Państwo, mamy spotkanie, właśnie Pan Marcin Kedryński przyjął zaproszenie, spotykamy się na przystani Szkwał nad samą Odrą i to myślę jest dość niezwykłe, po prostu całe targi są w plenerze. Mam nadzieję, że pogoda nam będzie dopisywała i wszystkich mocno. Państwa będziemy mogli rzeczywiście zaprosić i będziemy mogli się spotkać na Kozielskim Rynku w szczególności. Tam będą właśnie odbywały się targi, tam będą wystawcy. Już dzisiaj, od dzisiaj trwają prace, które przygotowują całe targi. Ja jeszcze tylko muszę wspomnieć, mhm. mamy wspaniałych mecenatów, za co też serdecznie dziękuję. Miejskie Wodociągi, Kanalizacje w Kędzierzynie Koźlu i Miejski Zakład Energetyki Cieplnej. Będzie... Jak długo przygotowywaliście tak, tak się do tych targów? No bo to chyba z rok przynajmniej, tak? To, to się nie da tak tej Trudno listy jest gości. zaprosić takie mhm. nazwiska, no bo wiemy, że to są ludzie bardzo zajęci. Dokładnie, to rzeczywiście jest tutaj um, um, prawdą. Nie jest to takie proste, nie można tego zorganizować z dnia na dzień. Natomiast um, od zeszłego roku praktycznie um, taki pomysł miałam już w lipcu zeszłego roku. Pomyślałam, że nasze miasto wspaniałe musi jeszcze właśnie jakoś bardziej otworzyć się na to, aby mieszkańcy mogli spotkać się z pisarzami i żeby to było w formie otwartej. Często spotkania właśnie z pisarzami, z literaturą odbywają się za zamkniętymi drzwiami, w bibliotekach, w różnych salach konferencyjnych, prawda? A ja chciałam, aby to było w formie otwartej, że ktoś przychodzi na przykład przez miasto, ktoś idzie na zakupy i nagle spotyka Zatrzyma się na filmie, pisarza. Ciach. Do takiego, tak. którego książkę na przykład zupełnie tak. niedawno czytał. Jest w ciężkim szoku, że może <śmiech> go zobaczyć, podejść, porozmawiać. To jest świetne. Poza tym na takich y, spotkaniach, przy, taki, przy okazji takich targów książki, można, i myślę, że to też jest ważne, kupić książki o wiele taniej. Uzyskać autograf właśnie... pisarza. To też jest bardzo ważne. <śmiech> to jest właśnie łamanie tych barier między gdzieś jakimś pojęciem, że pisarz to jest ktoś niedostępny, który bardzo rzadko spotyka się z publicznością, zazwyczaj w jakimś ściśle określonym gronie. U nas to wszystko jest przełamane. Spotykamy się na rynku. Będą kucharskie? Książki również? No tak, no ja widziałem, ja myślę, tutaj że tutaj pan, pan Remigiusz, Remigiusz, Rączka. Remigiusz Rączka. Ze swoją książką. Rączka gotuje. Aha. Myślę, że ma tam ciekawe książki kulinarne. Jest zaproszony przez wydawnictwo Świętego Jacka, dlatego przyjeżdża wraz z wydawnictwem. Natomiast myślę, że tutaj nie tylko, bo również, no wiadomo, my mieszkamy na Śląsku. To jest region, który też również promujemy. I w ramach tych różnych wydawnictw Mamy też tutaj nasze takie lokalne tak, wydawnictwa promujące. Bo zaraz znowu do kuchni wracamy. <grym> tak, ale to za pewnie, pewnie będą tam. E, oczywiście wiecie Państwo, że e, są książki z przepisami pana Remigiusza Rączki. Ja myślę, że on nie omieszka o tym wspomnieć i Świetnie. mówić o tych przepisach. Dokładnie. Do na Koźla zapraszamy jutro i 1 czerwca. Bardzo dziękujemy. Dziękuję A, serdecznie. Teraz przypomnimy wydarzenie, które myślę, że było zjawiskowe. 50 mandolinistów w Opolu było, drodzy Państwo, z Holandii przyjechali. Proszę zobaczyć materiał Katarzyny Polaczek. Orkiestra Estrelita składa się z ponad 30 mandolin, nieco większych mandol, a także gitar i kontrabasów. Pochodzi z małej wioski Molensho w Holandii. W 1958 roku założył ją dyrygent Benny Ludeman. Niebawem muzycy będą świętować jubileusz. Działamy od prawie 60 lat. Kiedy zaczynałem pracę dyrygenta, zespół grał na gitarach i banjo. Po sześciu latach chciałem zrobić więcej, dlatego zaczęliśmy trenować, żeby grać muzykę klasyczną, mandolinową. Te instrumenty brzmią tak anielsko. 
troszeczkę to brzmi jak chór, nawet można powiedzieć. 40 osób wykonujących no, przepiękne melodie. Orkiestra do Polski przyjechała na zaproszenie Andrzeja Skibniewskiego, pasjonata muzyki. Pani Ry Ryka Bumarz, która gra pierwszą mandolinę, powiedziała, o to musimy zorganizować wycieczkę właśnie do Polski. Oni mieli taką tradycję, finansują to sobie sami, taką tradycję, że co trzy lata wyjeżdżają gdzieś za granicę. Większość muzyków w zespole pochodzi z jednej małej wioski Molenszo. Mamy dzieci, którym udzielamy lekcji muzyki. Dzięki temu stajemy się silniejsi i trzymamy się razem. Orkiestra zaprezentowała bogaty repertuar. Artyści na mandolinach wykonali utwory klasyczne, sakralne, a także współczesną muzykę filmową. Gramy z wielkim zaangażowaniem. Wykonujemy bardzo zróżnicowany program, nawet kompozytorów japońskich i greckich. Magiczne dźwięki urzekły publiczność. Muzyka ukoiła i wzruszyła. Nie bez powodu mówi się, że łagodzi obyczaje. No, taka muzyka to na pewno łagodzi obyczaje. Nieczęsto się zdarza taki koncert, ale ja myślę, że łagodzi podniebienie wszystkich smakoszy to, co się tutaj dzieje. Państwo sobie przygotujecie w domu, dobrze? Tak, mhm. sprawdzamy do Tomka i do Marty. Witajcie ponownie. E, propozycja numer cztery. Tak. Opisujemy, co to będzie. To jest zdecydowanie najbardziej kaloryczna grzanka. Oh, jej, takie, a dzisiaj było me, Męskie <laughs> wydanie, bekon, jajko sadzone. Aha. Bazą jest też oliwa czosnkowa, którą używaliśmy do wcześniejszej grzanki. Nie zapytałam o proporcje. Dużo tego czosnku do tej oliwy dodajemy, czy to jest zgodnie z tym, jak to lubi? Myślę, że to wedle uznania. My tak akurat zamki? lubimy czosnek, więc, jest zdrowy. więc tak, więc tego czosnku jest tutaj sporo. Mm -hmm. Myślę, że no, jeżeli jest to taka duża główka, no to jeden czosnek wystarczy, natomiast yy, jeżeli mniejsze, no to czy, mniej, czy mniej taki no, po oczywiście. prostu ostry czosnek, to wtedy takie dwa ząbki zdecydowanie. Oczywiście polski czosnek wybieramy. Tak, no zdecydowanie. Najlepiej. Polski oczywiście skin. Zdecydowanie. No. Teraz coraz rzadziej można dostać oryginalny, po, mm -hmm. prawdziwy polski czosnek. Trzeba zwracać uwagę na jego kształt, na wygląd. No właśnie, jak poznać, jaki jest polski? Ma troszeczkę inny wygląd. Jest główka bardziej wyciągnięta, ma grubszy ten trzpień cały mm -hmm. i, i kolor ma zupełnie inny. Mm -hmm. A poza tym I postawa tego jest czosnku zapisana. jest taka, jest takie malutkie kółeczko, nie takie duże, jak przy chińskim, tylko takie jest malutkie kółeczko. Ten kolor tak, taki. nie mamy tak. czosnku, byśmy państwu pokazali, ale no... no, no Teraz wszyscy będą zasoba. szukali tego Sałatka. właściwie. Tak jest. Jest sałata. Lodowa. 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 Mm -hmm. Będzie chrupiąca, mm -hmm. troszkę taka Jaglo. soczysta. <laughs> tak. I do tego, tak jak w poprzednich... Chipsy tak, do, bekonowe. Chipsy bekonowe. Może sobie tak pomogę. O. Ale oczywiście. Można oczywiście na serwetkę odsączyć, to już jak ktoś sobie życzy, albo, tak. i, albo po prostu Ale jeśli to jest wersja męska, kaloryczna, e... no właśnie. mężczyzna idzie do ciężkiej pracy na cały dzień... No to... Polej tam jeszcze tłuszczem. <laughs> Tak, no do tej grzanki właśnie podajemy jajeczko sadzone. Dobrze byłoby jakby żółtko, tak jak jest w tym przypadku, było płynne. Mm -hmm. co... no jest lekko ścięte na górze, a w środku jest yy, właśnie płynne. I posypujemy szczypiorkiem. Tak, solidnie. Doprawiacie jeszcze do tego właśnie. Znaczy sól pieprz do smaku. No, sól, pieprz, no bo buczek też w sam sobie jest dosyć słony. Tak, tak, tak więc no, mhm. przyprawy to po prostu wedle uznania. Czasem też można taki tłuczony pieprz mhm. posypać. To, co, nie jest to, co lubi. Nie jest w smaku, w aromacie. Bardzo fajnie też wygląda na grzance. Czy kolorowy oczy pieprz, jest kolorowy pieprz. Oczy. Tak. też można tak. Przekrójmy jeszcze ładnie, możemy tak. Zobaczymy, Zobaczymy jak, jak się nam to żółtko rozpłynie. Z, jak to wygląda. Teraz chwila prawda. Tak. tak. No pięknie. No, I tu cudownie. widzę, że to chodziło. nie robicie cienkich grzanek. One muszą być solidne. solidne. Jedna konkretna, tak. a nie pięć, prawda? O. I proszę teraz bardzo. tu proszę zobaczyć. To jest męska wersja grzanki. Tak. Że tak I jajeczko nam się pięknie tam e, rozpływa w tym wszystkim. Cudownie. To są cztery wersje grzanek. Każda jest inna, każda wyjątkowa. Macie już państwo pomysły na kolejne? No myślę, że znajdziemy. Mamy pomysłów mnóstwo mhm. na kolejne grzanki. Natomiast na razie e, smakujemy się, się jeszcze... Tych, mm -hmm. I te wiadomo, które prawie. mamy. Tak, tak, tak. A która najczęściej jest zamawiana przez klientów? Przez panie? Najczęściej myślę, że... mozzarella, natomiast Jednak. przez panów zdecydowanie mm -hmm. grzaneczka z jajkiem i z bekonem. Tak. Nic się nie zmieniło oczywiste. Yeah. Tak. Panowie lubią solidniej zjeść i jednak ta grzanka taka no, też... 
tworząc grzankę, myślę, że gruby kawał chleba jest dość ważny, żeby to było takie wyraźne. Się tak, nie mówimy chyba. tu o cienkim chlebku, takim pszennym, tak, tylko... Tak, tym bardziej jak jest grubo ukrojony chleb, to on jest chrupiący na, na zewnątrz. A w środku jest zachowana ta puszystość chleba i, i to, to jest chodzi. cały sekret dobrej grzanki. Musimy skończyć program, bo tutaj za bardzo pachnie, proszę Państwa. Tak, bardzo pięknie dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. 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 Będziemy zaraz smakować. Zaraz, za, za chwileczkę po nas program Macieja Nowaka tak. gościem będzie. No właśnie, Nie Monika redaktor. Błażejewska z drukarni, z fabryki inspiracji, z drukarni Opelgraf. Na pewno będzie rozmowa o książkach. Mogę być Logiem przekonana, dzisiaj. drodzy Państwo. Dzisiaj o książkach było u nas, będzie u Macieja. Ja, a potem u nas w czwartek jeszcze też, ale to już nie wybiegajmy aż tak bardzo w przyszłość. W imieniu Iwony Kacpra zapraszamy na Polskie Poranku jutro, w swoim imieniu w czwartek i w piątek. Do zobaczenia. Do zobaczenia i smacznego Państwu życzymy dzisiaj. Państwo też mogą nam życzyć smacznego. Mhm. Teraz. Dziękujemy. Dziękujemy.